രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കടമ്പഴിപ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ വായല്യാംകുന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് മുടക്കലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വാർത്ത വായിച്ചിരുന്നു കുറച്ചു ദിവസമായി അവിടെ ഒരു ഫീച്ചർ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിയാം നദി എന്ന പേരുള്ള ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് എന്നാൽ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ആ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന ചിത്രീകരണക്കാരെ കലാകാരന്മാരെ ഒരു പറ്റം ആൾക്കാർ ചേർന്ന് മർദ്ദിക്കുകയും അവരുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സാമഗ്രികളൊക്കെ എടുത്ത് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തു ആരാണ് വലിച്ചെറിഞ്ഞത് ചോദിച്ചാൽ ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സംഘടിത ഹിന്ദുക്കൾ തൊട്ടു പിന്നാലെ വിവിധ വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നു ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ ആണത്ര ഈ ഷൂട്ടിംഗ് മുടക്കിയത് ചിത്രീകരണം മുടക്കിയത് അതിന് കാരണമായി പറയുന്നത് അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചിത്രം ഒരു മുസ്ലിം ഹിന്ദു അമിതാക്കളുടെ കഥ പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അത്ര അതുകൊണ്ട് ഈ സംഘടിച്ചെത്തിയ ഹിന്ദുക്കൾ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ അവിടേക്ക് എത്തുകയും എന്താണ് സിനിമയുടെ കഥ എന്ന് ചോദിക്കുകയും സംവിധായകനും സ്ക്രിപ്റ്റ് സിനിമയുടെ കഥ ചുരുക്കി പറയുകയും ഇത്തരം സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ അമ്പലത്തിൽ സൗകര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അവരെ അടിച്ചോടിച്ചത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നടന്ന ഈ സംഭവമാണിത് ഈ ഒരു മുഖത്തിലാണ് കൃഷ്ണമാഷിന്റെ പേപ്പർ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നത് വളരെ വിലപ്പെട്ട കാര്യമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ മട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിത്തീർന്നതായി മനസ്സിലാക്കുന്നു മാഷ സൂചിപ്പിച്ച ഈ ബ്രഹ്മസ്വം അത്തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്പൂതിരി ഇല്ലങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഇത്തരം മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കേ മലബാറിലെ തെയ്യം നടക്കുന്ന നിരവധി മുന്തിയകൾ അതിന് ക്ഷേത്രം നല്ല കാവെന്നാണ് പൊതുവെ പറയുക അത്തരം കാവുകളും ഇത്തരത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ എഴുപതുകളിൽ പോലും കാണാത്ത ഒരു മാറ്റം തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഇത്തരം തെയ്യക്കാവുകളിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചു നാളും കുറച്ചു നാള് പയ്യന്നൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഡിസർട്ടേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തെയ്യക്കാവിൽ നടക്കുന്ന കളിയാട്ടങ്ങളുടെ വിവിധ കാലങ്ങളിലുള്ള നോട്ടീസുകൾ ശേഖരിക്കുകയുണ്ടായി ഈ നോട്ടീസുകളിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നത് മാഷി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പല കാര്യങ്ങളുടെയും എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആ നോട്ടീസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ആ എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു നോട്ടീസ് കിട്ടിയിരുന്നു ആ കളിയാട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച രണ്ട് പേജ് മാത്രമുള്ള ഒരു നോട്ടീസ് അതിന്റെ ആമുഖക്കുറിയും അതിലെ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ലിസ്റ്റുകൾ നോക്കിയാൽ അതിൽ ആരാണ് ഈ നോട്ടീസ് അറിയിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാര്യം ബോധ്യപ്പെടും പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഈ നോട്ടീസിന്റെ സെമിയോട്ടിക്സ് മൊത്തം മാറിത്തീരുകയാണ് അതിന്റെ ചിന്നപരത മൊത്തം മാറിത്തീരുന്നതാണ് എന്ന് പറയാം മാറിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം മാഷി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പല കാര്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ദൃശ്യ സൂചകമായി നമുക്ക് ആ നോട്ടീസിന്റെ പാരമ്പര്യം നോക്കി കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ കേരളത്തിന്റെ ആ പഴയ കാലത്തെ പഴയ എന്നൊക്കെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണെന്ന് പറയാമെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കട്ടെ കുറച്ചുകൂടി പഴയ കാലത്തെ മതാനുഭവം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന രസകരമായിരിക്കും എന്തായിരുന്നു ദൈവാനുഭവമായി കരുതിയിരുന്നത് അതാ മതാനുഭവം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന കാര്യം എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ചില സൂക്ഷ്മ രൂപങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ചില ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടും ചില റെക്കോർഡുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ താർസിപ്പള്ളി കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് പോലെയുള്ള ചില ശില താമര ലിഖിതങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെ പറ്റി എൻ ജി എസ് ധാരാളം ദീർഘമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് താൻ പെരുമാൾസ് ഓഫ് കേരളയിലും അതേപോലെ തന്നെ കൾച്ചറൽ സിംബിയോസിസ് ഇൻ കേരള എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം അത്തരം ചരിത്ര മൊഴികളുടെ ബലം ഉപയോഗിക്കാതെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം പോലൊരു നോവലിനകത്ത് ഒരു മതാനുഭവത്തിന്റെ ചില സൂചകങ്ങൾ ഭാവനാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം രവി കൂമൻകാവിൽ ബസ് ഇറങ്ങുന്നതോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്ന നോവൽ രവി കൂമൻകാവിൽ ബസ് ഇറങ്ങിയത് അവിടെ ഒരു ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പ്രോജക്ട് എന്ന നിലയിൽ
മറ്റൊന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ അത് തന്നെ തീയന്മാരാണ് അധികവും എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട് തീയന്മാരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എഴുത്തു പള്ളിയിലാണ് അതായിരുന്നു അവരുടെ പാരമ്പര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം എന്നാൽ മുസ്ലിം കുട്ടികളൊക്കെ അള്ളാപ്പിച്ചമുല്ലാത്തയുടെ ഒത്തു പള്ളിയിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വന്നിരുന്നു ഈ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് ആധുനിക്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പുതുമന്ത്രണവുമായി രവി ഈ ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയം തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ രവിയുടെ പുതിയ സ്കൂളിലേക്ക് ഓരോ കുട്ടികൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ആദ്യം കുട്ടികൾ വരുന്നില്ല കാരണം പാരമ്പര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ താല്പര്യം കൊണ്ടിരുന്ന കസാക്കുകാർ രവിയുടെ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും രവിയുടെ സ്കൂളിലേക്ക് ഓരോ പുതിയ കുട്ടികൾ വന്നു ചേർന്നിരുന്നു രവിയുടെ സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികൾ വന്നു ചേർന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം അപ്പുറത്ത് അള്ളാപ്പുച്ചമുല്ലാക്കയുടെ ഓത്തുപള്ളിയിൽ നിന്ന് ഓരോ കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇത് ഒരു തൃട്ടായി മനസ്സിലാക്കിയ അള്ളാപ്പിച്ചമുല്ലാക്ക ഓത്തുപള്ളിയിൽ ചെന്നിട്ട് ആ അവശേഷിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് ആമിനെയുണ്ട് ഇന്നാളുണ്ട് ഇന്നാളുണ്ട് എന്ന് ആ അള്ളാപ്പിച്ചമുല്ല മുല്ലക്ക മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവ ചിലരിൽ നിന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പറയുന്നു അവരൊക്കെ രവിമാഷിന്റെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് അപ്പൊ ഇനി ആരെങ്കിലും രവിമാഷിന്റെ സ്കൂളിലേക്ക് പോവോ എന്ന് അള്ളാപ്പിച്ചമുല്ലാക്ക ആ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികൾ പറയുന്ന ഉത്തരം ഞങ്ങൾ ആരും പോകില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ അള്ളാപ്പിച്ചമുല്ലാക്കയ്ക്ക് സമാധാനം വരുന്നില്ല അള്ളാപ്പിച്ചമുല്ലാക്ക അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം എന്നാണ് ഒരു സത്യവാചകം അള്ളാപ്പിച്ചമുല്ലാക്ക ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും അദ്ദേഹം പറയും ആ ശൈക്യതങ്ങളാണ് ബദരീങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ആരും ഇനി രവിമാസിന്റെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകില്ല അള്ളാപ്പിച്ചമുല്ലാക്കയുടെ ഒത്തുപള്ളി വിട്ടിട്ട് ഇത് സത്യം 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 എന്ന് അള്ളാപ്പിച്ചമുല്ലാക്ക ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും കുട്ടികൾ അത് ഏറ്റുചൊല്ലും ശൈക്യതങ്ങളുടെ പിടിച്ച ആണയിട്ട് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ അള്ളാപ്പിച്ചമുല്ലാക്കയുടെ ഈ ഒത്തുപള്ളി വിട്ട് രവിമാസിന്റെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകില്ല നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടിട്ട് അള്ളാപ്പിച്ചമുല്ലാക്കയ്ക്ക് സമാധാനം വന്നു എന്നാണ് പക്ഷെ അള്ളാപ്പിച്ചമുല്ലാക്കയ്ക്ക് പകുതി സമാധാനമേ വന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അള്ളാപ്പിച്ചമുല്ലാക്ക ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരു ഓത്തുകൂടി ഒരു പ്രതിജ്ഞ കൂടി അള്ളാപ്പിച്ചമുല്ലാക്ക കുട്ടികൾക്കായി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും എന്താണ് ആ പ്രതിജ്ഞ അദ്ദേഹം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ആ പുളിങ്കൊമ്പത്ത് കോതിയാണ് ഞങ്ങൾ ആരും തന്നെ ഓത്തുപള്ളി വിട്ട് അരുവിമാസിന്റെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകില്ല പുളിങ്കൊമ്പത്ത് കോതി എന്നത് അവിടുത്തെ തീയരുടെ ദൈവമാണ് കുട്ടികളെല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലി പുളിങ്കൊമ്പത്ത് കോതിയാണ് ഞങ്ങൾ ആരും തന്നെ ഈ ഓത്തുപള്ളി വിട്ട് ആ രവിമാഷിന്റെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇത് ഭാവനയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ ഈ ഭാവന മറ്റൊരു തരത്തിൽ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പഴയ കാലത്തെ എന്ന് കേരളം എന്നൊക്കെ പറയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂട എങ്കിലും കേരളം എന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഭൂസ്ഥലിയെ ഞാൻ വിളിച്ചു കൊള്ളട്ടെ കേരളത്തിനകത്തു നിന്നിരുന്ന മതത്തിൻ മതത്തെ സംബന്ധിച്ച ധാരണയുടെ കൊള്ളൽ കൊടുക്കലിലേക്കുള്ള ഒരു സൂചകമായി ഞാൻ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു വിജയന്റെ ഭാവനയിൽ കേവലമായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഭാവനയുടെ അടി അടരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രത്വമുണ്ട് ആ ചരിത്രമാണ് ഭാവനയായി നോവലായി വരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് ഖസാക്കിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട സംഗതിയല്ല നമ്മുടെ പോപ്പുലോറിലുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതിന് നിരവധിയായ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് കൃഷ്ണൻ മാഷ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു മതാനുഭവത്തെ കുറിച്ചു കൂടിയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാറ്റം വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി വിലമാവുക എന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പഴയ കാലത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ കേരളത്തിലെ ബുദ്ധമതത്തെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്ത ഒരാളാണ് കേരളത്തിന്റെ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ആ വഴികൾ ആ അതിന്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലാണ് ഈ മുഖ്യധാര ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മേധയോട് കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഓറൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെയും ലോക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെയും മെതേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ റിസർച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയത് ലോക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് സജി സൂചിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഇതുകൂടി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ കുട്ടനാട്ടിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ആൾക്കാരുടെ മൊഴികൾ ആൾക്കാരുടെ ആവേദകരുടെ കഥകൾ പാട്ടുകൾ പഴമൊഴികൾ റിഡിലുകൾ കടങ്കഥകളൊക്കെ ശേഖരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഈ അമ്പലപ്പുഴ അമ്പലത്തിലെ
അവരുടെ കയ്യിലാണ് അവരുടെ അവരുടെ നടത്തിപ്പ് കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ മാറിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഞാൻ കഥ ശേഖരിച്ച ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു തന്ന അവരുടെ മെമ്മറിയിലെ അവരുടെ ഓർമ്മകളിലെ ഓർമ്മകളും ചരിത്രമായി തീരുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അവരുടെ ഓർമ്മകളിൽ അമ്പലപ്പുഴ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവം കൊടിയേറിയിരുന്നത് വിവിധ ജാതി മതസ്ഥരുടെ ചില ചേർച്ചകളിലൂടെയാണ് ഒരു ഹൈബ്രിഡിറ്റിയിലൂടെയാണ് ഒരു സാങ്കര്യത്തിലൂടെയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇന്നത് ഐഡന്റിറ്റി ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഹൈബ്രിഡിറ്റി എന്ന ഐഡന്റിറ്റിയിലേക്ക് എന്നൊരു ഷിഫ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാങ്കര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്മയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു സാങ്കര്യാനുഭവം നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥകൾ പൊതുവെ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് അമ്പലപ്പുഴയ്ക്ക് പടിഞ്ഞാറ് കടൽ തീരമാണ് കടൽ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന നിരവധി മുക്കുവ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവിടുത്തെ തുറയിൽ അരയൻ എന്ന പദവിയുള്ള ഒരാളുണ്ട് ആ പദവി ക്രമേണ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ തുറയിൽ അരയൻ ആണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം കൊടിയേറ്റാനായി ആദ്യ മൂവ്മെന്റ് നടത്തുന്ന ആൾ അയാൾക്കാണ് അത്ര അവകാശം ആ അവകാശം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സാമൂഹ്യമായി നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തുറയിൽ അരയൻ ചെയ്യുന്നത് അയാളാണ് കൊടിക്കയർ കൊണ്ടുവരുന്നത് നേരത്തെ കൊടിമരത്തെ കുറിച്ച് കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ കൊടിമരത്തിൽ കൊടിക്കയർ കൊണ്ടുവരണം അയാൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടിക്കയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന്റെ പിന്നിലും ചില ഫോക്ലോറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അയൽ ദിവസേന കടലിൽ പോകും തുറയിൽ അരയിലും കടലിൽ പോകും അയാൾ മീൻ മണമുള്ള ആ വലയും എടുത്തുകൊണ്ടാണ് കടലിൽ പോവുക അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും കടലിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ വലയിൽ നിന്ന് ഒരു നാര് ഒരു സ്ട്രാൻഡ് അദ്ദേഹം ഉടലിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടും ഇങ്ങനെ കടലിൽ പോകുന്ന നേരങ്ങളിലെല്ലാം ആ താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീൻ വലയിൽ നിന്ന് ഓരോ നാരുകൾ വീട്ടിൽ കൂട്ടിയിടുകയും ഒരു വർഷമാകുമ്പോൾ ഈ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന നൂലുകൾ പിണച്ചാണ് അത്രേ അദ്ദേഹം കൊടിക്കയറുണ്ടാക്കുക മീൻ നിഷിദ്ധമാണ് ആർത്തവം നിഷിദ്ധമാണ് പെണ്ണ് നിഷിദ്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്ന കാലത്ത് ഈ പോക്കിലോർ ഒരു 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 വിമോചനാത്മകമായ ഒരു ഇൻഡക്സിക്കൽ റഫറൻസ് ആയി നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊരുപക്ഷെ ആദർശാത്മകമായ ഒരു കഥയാകും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ടായി എന്നത് വാസ്തവമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആചാരം നിന്നിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ പറച്ചിലിന്റെ ആ നറേറ്റീവിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ബോധവലം വളരെ പ്രധാനമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ പിണച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കയറുകൊണ്ട് മുക്കുവ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം പാട്ടുമൊക്കെ പാടി അമ്പലപ്പുഴ അമ്പലത്തിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഉത്സവത്തിന്റെ തുടക്കം ഈ സമയത്തെ സമയത്ത് അമ്പലപ്പുഴ അമ്പലത്തിലെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂത്താശാരി എന്ന് പറയുന്ന ആള് അവരും അവരുടെ കുടുംബവും ഈ ക്ഷേത്ര കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കും കൊടിമരം അത് അടയ്ക്കാമരമാണ് അടയ്ക്കാമരം കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കും ഈ അടയ്ക്കാമരം അടയ്ക്കാമരം ഉറപ്പിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ കൊടിമരമായി കൊടി കയറുമായി ഇനി ആവശ്യം കൊടി കൂറയാണ് വലിച്ചു കയറ്റാനുള്ള കൊടിക്കൂറയാണ് ആരാണ് കൊടിക്കൂറ കൊണ്ടുവരിക അത് വെള്ളാള സ്ത്രീ കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ അവിടെയുണ്ട് അവിടുത്തെ ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ ദലിതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ അവർണ എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ജാതിയിൽ പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അത് പ്രത്യേക അവകാശമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും മൂത്തയാളാണ് ഈ കൊടിക്കൂറ തയ്ച്ചുണ്ടാക്കി ആ നനച്ചു ഉണക്കി സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഒരു ഘോഷയാത്ര പോലെ ആർക്കും കുരവിയൊക്കെ ഇട്ട് ഇവർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നു അതിനുശേഷം ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് ഈ കൊടിക്കയറിൽ കൊടിക്കൂറ പിണച്ചു കെട്ടിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കെട്ടുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അമ്പലപ്പുഴ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവം കൊടിയേറുന്നത് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഉത്സവം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അമ്പലത്തിലേക്ക് എണ്ണ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരാളുണ്ട് അത് പത്രോസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് എണ്ണ വരിക അപ്പൊ അവിടെ തന്നെയുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിലെ ആ പത്രോസ് മരിച്ചു പോയെങ്കിലും എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോക്കിൽ പറയുന്നത് പത്രോസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എണ്ണ വരുമെന്നാണ് പത്രോസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന എണ്ണ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ തിരികത്തിക്കുക പിന്നെ വലിയ സദ്യകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകും നോക്കൂ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട കസാക്കി കസാക്കിനകത്ത് കണ്ട ഒരു തരം മതാനുഭവത്തിന്റെ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു തുടർച്ച ഇവിടെ കാണാമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം മാർഗംകളി പാട്ട് പോലെയുള്ള മാർഗംകളി പാട്ടിനെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് സ്കൂൾ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കളിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ കളി എന്ന നിലയിലാണ് പക്ഷെ മാർഗംകളി പാട്ടിന് ആ ഈ എൺപത്തിയേഴിലോ എൺപത്തി എട്ടിലോ ഈ സ്കൂൾ ഫെസ്റ്റിവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ടി എം
ഗാനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായുണ്ട് ബൈബിളിലെ പുരാവർത്തങ്ങൾ പറയുന്ന ഗാനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ മുല്ലോക്കളമര എന്ന് പറയുന്ന ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവിയെ കുറിച്ചും പാട്ടും ആ വർഷം തോറും ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഓല മാറി മേയും പുതിയ ഓല മേയും ഈ മേച്ചിലിനെ കുറിച്ച് പാട്ടുണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിനെ കുറിച്ച് പാട്ടുണ്ട് പച്ച മരുന്നിനെ കുറിച്ച് അങ്ങാടി മരുന്നിനെ കുറിച്ച് പാട്ടുണ്ട് ഉറക്കുപാട്ടുണ്ട് നോക്കൂ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന മട്ടിലായിരുന്നില്ല മറങ്കളി പാട്ട് ആ അതിന്റെ ഒരു ബഹുലോകം ഒരു സാങ്കര്യ ലോകം ആ നിലനിന്നിരുന്നത് എന്നത് ഒരു വലിയ ഫ്ലാഷ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ചന്ദനക്കുട മഹോത്സവം പോലുള്ള കാര്യമാണ് പല പലയിടങ്ങളിൽ ചന്ദനക്കുട മഹോത്സവം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം മുസ്ലിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേരളീയ ആഘോഷമാണ് പക്ഷെ വേറെ ഒന്നും കാണാനാവാത്ത ഒരു കേരളീയ ആഘോഷമാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലൊക്കെ ഉള്ള ചന്ദനക്കുട മഹോത്സവം ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകലാണത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പെരുന്നയിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള ആനപ്പുറത്തേറിയുള്ള ഒരു പോക്കായി വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അനുഷ്ഠാന നിർമ്മിതിയുടെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ബോധത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കിയാൽ വളരെ വ്യത്യാസമായി ഉള്ള മറ്റൊരു കാര്യം കൊച്ചിയിൽ ജൂതന്മാർ പമ്പടിച്ചിരുന്നു നമുക്കറിയാം പല നൂറ്റാണ്ടുകളിലായി ചെറിയ ഓടപ്പെട്ട ആ ജൂതന്മാർ കേരളത്തിൽ അധിവസിക്കുകയും ഒരു മാളയിലും ചേന്നമംഗലത്തും കൊച്ചിയിലും ആ ഒക്കെ പിന്നെ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ പലയിടങ്ങളിൽ അവർ സിനവോക് സ്ഥാപിക്കുകയും അവർ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം കേരളീയരായി ഇവിടെ കുടി പാർക്കുകയും ചെയ്തു ആ ആ കേരളീയരുടെ പാട്ട് ആ ആ ജൂത കേരളീയരുടെ കേരളീയ ജൂതരുടെ പാട്ടുകൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രിയ സക്രിയ മാഷ് കാർഗോളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പാട്ടുകൾ നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞു കിട്ടും ഈ കേരളത്തിൽ താമസിരുന്ന ജൂതന്മാർ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലുള്ള മറ്റ് മത സമുദായങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന പല കൾച്ചറൽ കമ്പണന്റും അവരുടെ ജീവിതാനുഭവത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി വിടർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഈ കുട്ടികൾ അക്ഷരം എഴുതിക്കുന്ന ചടങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം ആ ഹിന്ദു വീടുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന മട്ടിൽ ആ ഇന്നത് വിജയദശമിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സജി ഉറിയടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ ശോഭായാത്രയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പോലെ സംഗതിയാണ് വിജയദശമിയുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ സംസ്കരം ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തായിരുന്നാലും പഴയ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ വിജയദശമിയുടെ സ്വഭാവത്തിലല്ല മറിച്ച് വീടുകളിൽ അച്ഛനോ അമ്മയോ ചിലപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു പുരോഹിതനോ വന്നിട്ട് കുട്ടി അക്ഷരം എഴുതിക്കുന്ന ആ പതിവുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം കുട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കുന്നു അച്ഛനോ അമ്മയെ മടിയിലിരുത്തുന്നു എന്നിട്ട് കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു കളി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു അതിൽ ഇങ്ങനെ അരി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാകും അരിയും പൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതിൽ എഴുതിക്കും വേലായം മണിക്കശ്ശേരി പറയുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് നാനമോനം എഴുതിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഇതൊരു പുതു സ്റ്റഡീഷനായി വേലായം മണിക്കശ്ശേരി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് പോട്ടെ അത് വേറെ വേറൊരു തർക്ക വിഷയമാണ് എന്തായിരുന്നാലും നൂറ്റാണ്ടുകളോളം കേരളത്തിൽ കുടിപാർത്തിരുന്ന ജൂതന്മാർ അവരും കുട്ടികളെ അക്ഷരം എഴുതിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിസ്സാരപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ല കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവർ അക്ഷരം എഴുതിച്ചത് മാത്രമല്ല വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം കേരളത്തിലെ മറ്റു സമുദായങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്വീകരിച്ചിരുന്ന രീതിയേക്കാൾ വളരെ പോയിറ്റിക്കലായി ജൂത സമൂഹം മുമ്പോട്ട് പോയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്തെന്നാൽ ഈ കുട്ടിയെ അക്ഷരം എഴുതിക്കുന്ന ദിവസം അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി കുട്ടിയെ ആ പിന്നെ മടിയിലിരുത്തുകയും ആ സമയത്ത് സിനവോകിൽ നിന്ന് റബ്ബി പുരോഹിതൻ വരികയും ചെയ്യും ഈ സമയത്ത് ഇവരുടെ ബന്ധു ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും അടുക്കളയിൽ പാചകത്തിലാണ് അടുക്കളയിൽ എന്താണ് പാചകം ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അവരപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്തപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കുക ആ അക്ഷരങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത്ര കാവ്യഭാവന എന്ന് അക്ഷരങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ റബ്ബി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ അക്ഷരം എഴുതിക്കും ഹീബ്രു അക്ഷരങ്ങളാണ് എഴുതിക്കുന്നത് ആദ്യം അതിനുശേഷം മലയാള അക്ഷരങ്ങളും എഴുതിക്കുന്നു അതിനുശേഷം കുഞ്ഞിന്റെ വായിലേക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ അക്ഷരങ്ങളുണ്ടല്ലോ മലയാള ലിപി മലയാള അക്ഷരങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അപ്പം ഹീബ്രു അക്ഷരങ്ങൾ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അപ്പം തേനിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില സൂചനകൾ വൈലോപ്പള്ളിയുടെ ഒരു കവിതയിലുണ്ട് കേരളത്തിലെ ജൂതർ ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഹൂദർ ഇസ്രായേലിലേക്ക് എന്നുള്ള കവിതി
അതിന് മുമ്പേ വരുന്ന കൊളോണിയൽ മോഡേണിറ്റിയോട് കൂടെ തന്നെ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഹൈബ്രിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൾച്ചറൽ സിംബയോസിസ് സിംബയോട്ടിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് ചില വെള്ളിടികൾ ആദ്യമായി വീടുന്നുണ്ട് അത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് വീടുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കൃത്യം കണക്ക് പറഞ്ഞ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പുതിയമ്പേറോട് സൂനക ദോസ് എഴുതപ്പെടുന്ന നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ കാനോന രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട വർഷം അത് ചില നിയമാവലികളുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം മൗത്തകൾ ഉണ്ട് അതിലൊരു മൗത്തയിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി അങ്ങ് പറയുകയാണ് സമയക്കുറവുണ്ട് ഇനി പ ഇനി പള്ളിയിൽ ക്രിസ്തീയ പള്ളിയിലാണ് ഉദ്ദേശം ഇനി പള്ളിയിൽ പാട്ടുപാടാനായി അക്രൈസ്തവർ വരേണ്ടതില്ല എന്നൊരു മൗത്തയിൽ വായിക്കാം ഇനി പള്ളിയിൽ പാട്ടുപാടാനായി അക്രൈസ്തവർ വരേണ്ടതില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം അന്ന് പള്ളിയിൽ പാട്ടുപാടാനും മറ്റു വാദ്യങ്ങൾ ഉപക വാദ്യോപകരണങ്ങൾ വായിക്കാനും ഒക്കെയായി ഹിന്ദു അടക്കമുള്ള മറ്റു സമുദായ അംഗങ്ങൾ പോയിരുന്നു അതായിരുന്നു ഒരു സോഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് അപ്പൊ ഇനി അത് വേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിഘടനത്വം ഒരു പക്ഷേ സൂനക ദിവസം മുതലേ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ക്രമേണ 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 കൂടി വരികയാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും ജനങ്ങൾ പൊതുവെ ആ സ്വീകരിച്ചു വന്നിരുന്ന ഒരു പരിചിതത്വം എന്ന നിലയിൽ അവർ അവരുടെ സോഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോയിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള മതത്തിന്റെ ചില നിയമാവലികൾ ചില കാനോനുകൾ ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ എന്താണ് സമീകരണത്തിനെതിരെ നിന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ജനങ്ങൾ പല മട്ടിൽ ഇത്തരം പ്രാക്ടീസുകൾ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ഗുരുത്തോല പെരുന്നാളായും അതായും ഇതായും അതിലത്തെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വിളിക്കുന്ന ഏർപ്പാടായും ഗർഭിണികളെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ പത്തുകൂട്ടം പലഹാരം ആർക്കൊക്കെ പങ്കുവെക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ റിച്വലായും റൈറ്റായും കസ്റ്റമായും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോയത് പോലെ എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകളോട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ബുദ്ധമതം അവസാനിച്ചു ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പ്രാക്ടീസുകൾ അവസാനിച്ചു എന്നാണ് ഗവേഷകരൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ എങ്കിലും ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പ്രാക്ടീസുകൾ അതേ രൂപത്തിലും പ്രച്ഛന്ന വേഷത്തിലും ഒക്കെയായി നമ്മൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത് പോലെ ഈ എണ്ണ കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ക്ഷേത്രത്തിനകത്തുള്ള ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം കെട്ടുകാഴ്ച പോലെയുള്ള ചില സംഗതികൾ ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള അതിനൊക്കെ പുതിയ അർത്ഥങ്ങളും പുതിയ കൊണോട്ടേഷൻസിനും വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മറ്റൊന്ന് പക്ഷെ എങ്കിലും ഇത്തരം പ്രാക്ടീസുകൾ തുടർന്നു വരുന്നു ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ തുടർന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു കാലരാശിയിലാണ് മാഷു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ആനന്തരം എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം രൂപീകൃതമാകുന്നു ക്രമേണ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമാകുന്നു അതിനുശേഷം വരുന്ന ചില ചിട്ടവട്ട കണക്കുകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നു അവിടെ അവധിവസിക്കുന്നത് ആരൊക്കെ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം രൂപീകൃതമാകുന്നു ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ട് അവർ അതിൽ തന്നെ ഏതൊക്കെ ജാതികൾ ഉപജാതികൾ എന്നൊക്കെയുള്ള വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ജാതി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ കാര്യം തൊട്ടാൽ ഇതിന്റെ ഒരു ചർച്ചയുടെ ഒരു ഉന്നം മാറി പോകും പക്ഷെ അത് ഉണ്ട് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്തായിരുന്നാലും അവിടെയാണ് മാഷ സൂചിപ്പിച്ച മട്ടിലുള്ള ഈ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തെ തുടർന്ന് വരുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ ഈ പഴയ കാലത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആരാധനാലയത്തിൽ ചില ആൾക്കാർ പോകുന്നു എന്നത് ഒഴിച്ചാൽ ക്ഷേത്രം മറ്റൊരു കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇടമായി മാറുത്തിയിരുന്ന ഒരു ഘട്ടം അവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വിദേശീയരായിട്ടുള്ള പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ വരവ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഈ ക്ഷേത്ര കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ ആ ഓറിയന്റേഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് സതി ചോദിച്ച പോലെ സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷെ അത് ക്രമേണ 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 എൺപതുകളിലേക്കും തൊണ്ണൂറുകളിലേക്കും എത്തുന്നതോടു കൂടി ആദ്യത്തെ ഈ ക്ഷേത്ര കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള കോൺഷ്യസ്നെസ് മറ്റൊന്നായി പരിവർത്തനപ്പെടുന്നുമുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ചില രീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ അവിടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ സംഘപരിവാർ ചില സംഘപരിവാറിന്റെ ചില ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ അവരുടെ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാഷിസവും കൾച്ചറൽ ഫാഷിസവും എല്ലാം പ
അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സപ്താഹ കമ്മിറ്റികളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലവിധ കമ്മിറ്റികളായി പക്ഷെ ഇതിലൂടെയൊക്കെ കടത്തപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഉണ്ടായി വന്നതോ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടതോ ആയ കാര്യം ഹിന്ദുത്വം ആണ് എന്ന് പറയാം ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദമാണ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മതാനുഭവം അല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ദൈവസങ്കല്പം ഒന്ന് അല്ല വന്നത് മറിച്ച് ഒരു തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദം മറ്റുള്ള നിന്ന് വിഭിന്നമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കരുതാവൂ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉള്ള ഹിന്ദു എന്ന നിലയിലേക്ക് ഈ സാധനമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇതിന്റെ കൂടൊക്കെ ഒളിച്ചു കടത്തപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയാം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊക്കെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ പി എച്ച് ഡി ഗവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു മിത്ത് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു പുതിയ അവബോധം എന്ന നിലയിൽ ചില ആൾക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഈ ശബരിമല ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധന്റെ ബുദ്ധക്ഷേത്രം തന്നെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നത് വാദം അതുകൊണ്ട് ശബരിമലയിൽ പോകാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശബരിമലയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ എങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് വളരെ വിഭിന്നമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ശബരിമല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അന്ന് അന്ന് എന്താണ് ശബരിമല അന്ന് ശബരിമല എന്നത് കറുപ്പെടുത്തു പോകുന്നവരുടെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ശബരിമലയ്ക്ക് പോയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അന്ന് പമ്പ വരെ അന്ന് നടന്നു പോകുക എന്നുള്ള ഏർപ്പാടാണ് അതിന് മുമ്പ് നടന്നു പോകുക ആ നടന്നു പോകുന്നത് ഒരു സ്പെക്ടക്കിൾ ആണോന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെക്ടക്കിൾ ആണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലിയ സ്പെക്ടക്കിൾ ആക്കി ഇന്ന് ശബരിമല പോക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ശബരിമല പോക്ക് തന്നെ ഒരു വലിയ കാഴ്ച വസ്തുവായി മാറിയിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് കറുപ്പെടുത്ത് പോയിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ വന്ന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ കയറ്റണമെങ്കിൽ കറുപ്പെടുക്കണം അപ്പൊ കറുപ്പെടുത്താണ് പോവുക പക്ഷേ ഇന്ന് കറുപ്പെടുത്ത് പോകുന്നതല്ല ഇന്ന് കാവിയെടുത്ത് പോകുന്നു എന്നാണ് കാവിയിലേക്ക് ഒരു മാറ്റമുണ്ട് കറുപ്പിൽ നിന്ന് കാവിയിലേക്ക് ഒരു മാറ്റം നമ്മുടെ കണ്ണു മുമ്പിൽ തന്നെ കടന്നുപോയ കാഴ്ച കാഴ്ചയാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ വലിയൊരു മാറ്റമാണ് എത്രയോ വണ്ടികളാണ് പമ്പയിൽ ചെന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വലിയ ഗ്രൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ വണ്ടിയിലൊക്കെ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി തന്നെ ഒരു കാഴ്ച വസ്തുവായി തീരും വണ്ടിയിൽ കേവലമായ വണ്ടിയിൽ പോവുകയല്ല വണ്ടി ഒരുക്കും ആ ഒരുക്കലിന്റെ ആ അലങ്കാരത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി ഒരുക്കുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതി വെക്കുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ഥിരം കാണുന്ന കാഴ്ച കൊടികൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വണ്ടി പോവുക എന്ത് കൊടിയാണ് നമ്മൾ കേരള കേരളീയമായി കണ്ട് ശീലിച്ച കൊടിയല്ല മറിച്ച് ധ്വജം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ ബജരംഗൾ കശ് ബജരംഗദൾ ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ധ്വജം ഇങ്ങനെ അറ്റം ഇങ്ങനെ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കൂർപ്പായിട്ട് വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഇത്തരം ധ്വജങ്ങൾ പിടിപ്പിച്ച സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെ മാറിത്തരികയാണ് നേരത്തെ സാജി സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഈ അഷ്ടമി രോഹിണി നാളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്റെ വീട് ഈ പള്ളിപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ചെറിയ നാളിൽ മുതൽ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഞങ്ങളന്ന് നാട്ടിൽ പറയുന്ന പേര് തന്നെ ഉറിയടി മഹോത്സവം എന്നാണ് ഉറിയടി മഹോത്സവം അത് എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്നു അത് വീടുകളിലെല്ലാം അത് ഹിന്ദു വീടുകളിൽ മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യൻ വീടുകളിലുമൊക്കെ ഈ ക്ഷേത്ര അടുത്തുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ഘോഷയാത്ര എന്നൊന്നും പറയാനല്ല ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ ഒരു സംഘമാണ് ഒരു മുതിർന്ന ഒരാളുണ്ടാവും അവർ ദേഹത്ത് നീല നിറമൊക്കെ പിന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് ചെറിയ വടികളുമായി ഈ ഉറി അടിക്കാൻ വരും കുട്ടികളുടെ കൗതുകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓരോ ഉറിക്കകത്തും അപ്പവും അതേപോലെ അടയും പൈസയും ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇത് അടിച്ചിടുക അവർ തന്നെ പെറുക്കുക ഇതായിരുന്നു ഒരു കൗതുക ഈ കൗതുക കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് ശോഭായാത്രയിലേക്ക് പേര് തന്നെ മാറുകയാണ് ശോഭായാത്രയിലേക്ക് വമ്പിച്ച മാറ്റമുണ്ട് ശോഭായാത്രയ്ക്ക് ചില ആൾക്കാർ അണിനിരക്കും അതിനു മുമ്പ് കുറുവടി ധരിച്ച ചില ആൾക്കാരുടെ ഒരു മാർച്ച് പാസ്റ്റ് ഉണ്ട് നോക്കൂ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ചേർത്ത് വായിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് മറ്റൊരു കാര്യം മാഷ് ചോദിപ്പിച്ചത് വിഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് മാഷ് പറയുണ്ടായി ഈ വിശദമാധവനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഗ്രഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണമായി ശരിയാണത് ഈ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്ന വിഗ്രഹം എന്നൊരു സംഗതി പക്ഷെ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ട വിഗ്രഹങ
പുറം രാജ്യങ്ങളെ കടത്തപ്പെടുന്നത് ബുദ്ധ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് നന്നായിരിക്കും അതിന്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമല്ല എങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ പങ്കുവെച്ചു എന്നുള്ളൂ ഒരു എട്ടോ പത്തോ വർഷം മുമ്പ് ഇതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് സ്റ്റോറി ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിൽ വന്നിരുന്നു ചെന്നൈ വഴി കടത്തപ്പെടുന്ന ബുദ്ധ പ്രതിമകളെ കുറിച്ച് കാരണം ബുദ്ധ പ്രതിമ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പഴക്കമുള്ള പ്രതിമകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള പ്രതിമകളാണ് അതിനതൊരു എന്താണ് ആന്റിക് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഒരു പുരാവസ്തു വാല്യൂ ഉണ്ട് അത്തരം വാല്യൂ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കകത്തുള്ള പ്രതിമകൾക്കില്ല കാരണം അതൊക്കെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത്യശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ പുതിയ പ്രതിമകളാണ് അതിന്റെ പുറത്തുള്ള ആടകളിലാണ് അതിന്റെ പുറത്തുള്ള അലങ്കാര വസ്തുക്കളിലാണ് ഈ മോഷ്ടാക്കളുടെ ഭ്രമം പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പുറത്തേക്ക് കടത്തപ്പെട്ട ബുദ്ധ പ്രതിമകൾ എന്ന് കൂടി പറയട്ടെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ സജി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഈ അമ്പല കമ്മിറ്റി പോലെയുള്ള അതുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഡിസ്കോഴ്സുകൾ പുറമെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് യുക്തിയിലേക്കുള്ള ഹൈന്ദവ ഫാഷിസ്റ്റ് യുക്തിയിലേക്കുള്ള ആ നീക്കത്തിന് ചാലക ശക്തിയായി ഒത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അറുപതുകളുടെ അവസാനവും എഴുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിലും കേരളത്തിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന മാന്ത്രിക നോവലുകളുടെ വരവാണ് ഷാജി സാറോടുള്ള സമയത്ത് അത് പറയുന്നത് നന്നായിരിക്കും തോന്നും ഷാജി സാർ അതിനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞേക്കും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ലേഖനം ഞാനും പി കെ ശ്രീമാർ കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാന്ത്രിക നോ ഏറ്റുമാർ ശിവ ഏറ്റുമാർ ശിവകുമാർ എഴുതുന്ന മാന്ത്രിക നോവൽ പി വി തമ്പിയുടെ മാന്ത്രിക വേറൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെന്റിനെ സഹായിക്കുന്ന അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നിന്ന് സഹായിക്കുന്ന നിരവധി ബന്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് നേരെ സൂചിപ്പിച്ച ഈ വഴിമാറ്റം ഈ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് സാധ്യമാകുക അതിലൊന്ന് ഈ മാന്ത്രിക നോവലിന്റെ വഴിയാണ് മറ്റൊന്ന് തീർച്ചയായും സിനിമകളുടെ ഒരു വഴിയാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ മുഖ്യധാര സിനിമകളും ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുക ഇപ്പൊ നരസിംഹം പോലെയുള്ള സിനിമകൾക്കകത്ത് വരുന്ന പരഭാഗ ദൃശ്യങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാസീവ് ഷോട്ട് എന്നുള്ളത് അത്ര പാസീവ് അല്ല എന്നുള്ളത് പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ബാലസല്യം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്കകത്ത് അത് ഫാഷ സിനിമ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് മമ്മൂട്ടി അഭിനയിക്കുന്ന കഥാപാത്രം വീടിന്റെ വരാന്തയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിൽ ഒരു കലണ്ടർ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി എന്ന് കറിഞ്ഞുകൂടാ ആ കലണ്ടർ കേസരി എന്ന് പറയുന്ന കലണ്ടറാണ് അത് വെറുതെ തൂക്കപ്പെട്ടതാണോ അപ്പൊ പാസീവ് ദൃശ്യങ്ങൾ അത്ര പാസീവാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പോകാമെന്നാണ് സിനിമയ്ക്കകത്ത് സിനിമയിലൂടെ ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടത് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ദേവി ബുക്സ് പോലെ കൊടുങ്ങലൂർ ദേവി ബുക്സ് പോലെയുള്ള ചില ബുക്ക് സ്റ്റോളുകൾ ഉണ്ടായി വരികയും അതുവഴി പ്രക്ഷേപണവും സംപ്രേഷ സോറി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ നാമജപ പുസ്തകങ്ങൾ പാരായണ പുസ്തകങ്ങൾ മന്ത്രവാദ പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്നാളെ മയക്കാൻ വേണ്ടി ചൊല്ലാവുന്ന സൂക്തങ്ങൾ ഇവ വിദ്യാരംഭ ബുക്ക് ഡിപ്പോയ്ക്കും ഇതിനകത്ത് ചില പങ്കുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് മാതൃഭൂമി പത്രമാണ് ഈ ഞായറാഴ്ചകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ അമൃതവചനം പോലെയൊക്കെയുള്ള പങ്കുകൾ നമുക്കത് നിസ്സാരമാണെന്ന് തോന്നാം പക്ഷെ അതുവഴിയൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊന്നാണ് ഈ ഭക്തി ഗാന ആ ഗാന കാസറ്റ് വിപണി എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി നമ്മൾ നിസ്സാരപ്പെട്ട കാര്യമായി എന്നെ കാണരുത് ഈ ഭക്തിഗാന കാസറ്റുകളുടെ ഒരു വിൽപ്പന അതിട്ടിട്ടാണ് രാവിലെ മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ രാവിലെ പാട്ടവിടെ അഞ്ചരയ്ക്ക് ഓൺ ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ സീരിയലുകൾ അത് സജീവ വൃത്തിയായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ബഹുനിലകളിലാണ് ഇതിന്റെ ബലതന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി